你要干网约车？嗯，就当个过渡呗。这不到月底了吗？总得还房贷。你要是缺钱的话，你跟我说呀。不，哦，不是缺钱。你也知道的，哥，男人到了这个岁数了，不能停，停下来就意味着要重新开始。那你就没再想想办法？你一直在大厂待着，人脉资源你应该不缺吧？你指望大厂那些人，他们能雪中送炭呢？一有事儿跑得比谁都快。哎呦，你看你这混的呀！哎，你爸你妈还不知道啊？我妈如果知道这事儿，能气出病来。我爸如果知道这事儿，能把我从家族里除名了。这我相信，二姨夫能干出来。哎，我现在越来越理解了，为什么好多中年男人，即便被骂得狗血淋头，都不敢离职。在现实面前，自己什么情绪、什么态度不重要，没人关心。很多人跟我说：“你看开些啊，我是可以看得开啊，我家里人能看得开吗？”中年男人就好像是一艘船，船壳一沉，船上的人怎么办？你也别着急了。工作上面的事儿，我给你打个电话问问。哎，不不，大哥，你不要麻烦，我不是这个意思。我今天找你来的，就是想跟你聊聊天。我也觉得在这个时候，不适合着急去做选择。我应该让自己冷静冷静。哎，你现在这个情况，茉莉那边，总不能一直僵着吧？嗯，我现在。我都没什么资格去打扰他了，能不拖累他，是我唯一能做的事。儿子，妈给你装包子呢，你等会儿啊。哎，儿子，那个你没吃早饭呢，人家专家都说了，不吃早饭容易得胆结。这孩子。太大了吧？能能能接上吗？但是这个机构和他那个差距。其实你们这项排针不太对啊。嗯，小刘在台上。努力吧。哎，阿姨，您找谁？哦，我找朱进草。哦，朱总已经离职了。呃，您哪位啊？我是他妈。他今天早上出门的时候还说到这儿来上班呢，怎么就就就离职了呢？啊、阿姨，嗯，朱总他上周二就离职了，啊，已经有一个多星期没来过公司了。嗯、阿姨，您没事吧？没事。几十个主播，我都看完了。我觉得贵公司现在最大的问题是策略不明朗，导致资源分散。你们什么都想占一把，但是却没有核心的盈利点，没有核心人物。如果让我来做这个运营，首先我会砍掉这里一半的主播。思路很清晰吗？你看，要是让你来做这个核心人物，怎么样？什么意思？把你的故事讲出来。我们保守的预测过，如果你来做直播，在我们的帮助下，半年之内带货过亿，应该没有问题。不是在跟我开玩笑吧？我没开玩笑。我七八糟装，他不干，有人干。联系那个女的。好的，韩总，我马上联系。感谢叔叔好运网约车，您慢走啊。谢谢。哎
再开会。哎呀，慢点，慢点，顾总，顾总，哎，注意台阶儿，慢点，顾总，还顾什么总啊？退了多少年了，什么总都顾不上了。您这话说就不对了，我跟您说，顾总，甭管退不退，您都是我的老领导，大恩人，我保证以后只要到上海，咱们常聚。好好好好好好，哎，这儿叫车到，到到，哎呀，来来来来来，顾总，您慢点儿，上车。好嘞，好嘞，好嘞，哎，来来，慢点儿。师傅，地址清楚吧？路上一定开慢点啊！顾总，你慢点。先开车。你怎么来了？你怎么不回应？你手里明明有录音，你可以放出来灭掉高夏金。公司都已经开除你了，你为什么不解释、不反驳？说话呀，朱金草。公司都已经让我自动离职了，我再闹还有什么用？他们不问对错，只在乎所谓的影响。没人关心真相到底是什么。至于高夏金，该说的，我都已经解释过了。啊，所以你就在这儿当鸵鸟是吗？逃避？你觉得世界都跟你没关系？你不接你妈电话，你妈都急疯了。她已经知道你离职了，她有多担心？你想过吗？我本来不想关这些破事儿，但我不知道你是死是活。我什么事都干不了，什么事都想不了。谢谢你还关心我。我不是关心你。你现在为人父为人子，你没有资格萎靡不振。我是为我女儿才来的。你喝酒了？我喝了。我话已经说完了。看见你还活着，我走。阿丽，麻烦你以后不要玩失踪。也别让你妈有事没事跑画廊来找我，我拜托你了。哎，哎，我，妈，你，你怎么也来了？你甭管我怎么来了，你赶紧追他去啊！你们俩刚才的话我都听见了，你还傻在这干什么？茉莉心里头有你这么好的媳妇，你，是我的不用追，不是我的追也没有。不管有什么事，你别一个人扛着呀。妈不是跟你说过了吗？有妈呢，咱没有过不去的坎儿啊。儿子，跟妈回家吧。这是酒，不是水。我想剁了朱静草，那我给你拿刀去。我明明就知道朱静草跟高夏金没有男女之情，我也知道他是清白的，可我就是受不了。他为什么对高夏金手下留情呢？他手里有证据啊，他为什么就是不用呢？朱静草人真好啊，善良的男人，对女人都下不了手，不想以恶制恶。你是谁闺蜜啊？你怎么帮他说话呢？我是帮你客观分析。朱静草他是个厚道人，但有的时候过于厚道，过于能忍。他以为什么事儿，忍忍就能够解决问题。哼，是。结果被问题解决了呀。中年失婚，中年失业，名誉扫地，现在一无所有。我跟你说，这事儿也怪你哈。你手上有录音，你要想公布的话，完全不用问他，公布就好了。你为什么没有这么做呢？不是他说他自己能解决的，你让我怎么办？我只能尊重他呀，亲爱的，你得给朱静草时间呀。我怎么没给他时间？我都快急疯了。你看看他，衣服受了委屈的样子。你再给我拿一瓶，别喝了，赶快回家吧。可可还在家等你呢。出了这么大的事儿。你爸妈肯定也很担心你，连你都轰我走，我真没地方去了。哎呀，你怎么又上厕所呀？你要是不想理我，你直说。
。喂，哎，老吴，茉莉回来了没有啊？没有啊，怎么了？我今天啊，听见茉莉跟金草说，说有个什么录音，只要那个录音一播出来，就能灭掉高夏晶。你知道这回事吗？我说的没错吧？我女儿心软，你跟着她就能找着你儿子。不是，张善亚，你怎么偷听我女儿说话呀？你别打岔行不行？我就是问你知不知道录音这回事儿。我怎么会知道啊？问你儿子去。呃都不急嘛，就急我一个人，行。呃，月来啊，哦，你去那个女儿那房间啊，那大衣柜底下，那鞋盒里，你去翻一翻啊。哥哥，咱们差不多了吧？啊，该睡觉了，明天还得上幼儿园呢，是不是？